habari za wakati huu mwana mchezo popote pale ulipo asante kwa kuichagua QTV Tanzania hii ni Sport 7 kila siku huwa tunakuwa na yale mambo ambayo yanakuwa na kuburudisha na kukuelimisha kusu masuala ya kimichezo jina langu unaitwa sama jina sama lakini umundani sitakuwa peke yangu nitakuwa na mkubwa la kaf hapa na muita Charles Mchoka shwari shwari mambo vivi kaka poa mambo mingine weekendi weekendi imenda vizuri mba. poa kabisa poa kabisa we unawakika kwamba weekendi yako ilikuwa kwa kiwango hicho ambacho kwa na kitaji aa na amine kwenye hilo mm. ya posi usana kitu upande mmoja tumefurai upande mmoja kidogo Kupa mambo ya kuwa mazuri kidogo lakini <laughs> yote kwa yote heri heri tupe kutana ya yeah. yes uh, mchoka weekendi ilikuwa ni ina ina ya moto uswailini au mtaani kwenye video vya soka watu wengi wanaongelea kuhusu masuala ya mpira mm. na vitu vingi ambavyo vilikuwa vinashika uh, headline katika hizo sehemu ni kwamba wale watani wa jadi kwamba hizi katika club bingwa na shirikisho walikuwa wanatambiana sana hasa ukiangalia simba alivyoenda alikuwa amesafiri paka moroko mm. lakini young africans yeye kwenye kombe la shirikisho alienda tipi mazembe huko kinshasa Hivi ukiangalia kwa hawa 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 wapinzani unaona kuna kitu kipi ambayo sasa hivi ameongeza kuna kitu kuna kitu kimeongezeka yes yeah, so huko ukiangalia kwa mfano young africans amesafiri na mashabiki yeah, yeah, yeah. kuna kitu anaongeza yeah. yes tuanzie sasa kwenye club bingwa ambapo simba sports club alienda uh, kukutana na raja kasablanka mara ya kwanza alikutana naye kwa mkapa lakini this time alisafiri paka kule moroko hao ni marafiki hata hivyo yeah, yeah. lakini ukiachana hilo swala ni kwamba mechi ilikuwa ni kwamba Sio ya kupoteza. Sio ya kupoteza. Lakini ilikuwa ni kutengeneza heshima. Sawa sawa. Yes, watu walikuwa wamesha qualify. Mm. Ni nani tu atakayeongeza zaidi? Mm. Iko hivyo, ni kulinda tu matokeo yale ya heshima wenyewe wanasema. Lakini ukiangalia katika mechi yenyewe ni kwamba kila mtu alitamani kuona makubwa kwa Simba pamoja na Raja, lakini hususan ni kwa mashabiki sana wa Simba walikuwa wanatamani uh, timu yao iweze kutengeneza heshima uh, mechi za nje. Hapa tunaongelea kwamba Raja ni mkubwa kwa e, Simba, simba sasa. lakini Simba waliamini kwamba timu yao iko bora wanaweza kufanya kitu. Wale ni kwa kile ambacho walitaka matokeo ndio walivyokuwa. Matokeo ndio walivyokuwa. Tutazame mchezo kabisa ulivyokuwa. Hivi uh, current form ya Simba kwa sasa hivi ambavyo inacheza na jinsi ambavyo inafanya approach zake za game unaona ipo sawa? Kwa upande wangu naweza nikasema iko sawa kwenye engo ya ya namna ya mchezo usika ulivyokuwa. Mm. Kwa mfano huu mchezo ulikuwa hauna hauna nguvu sana ya ya kupishana au kukutana sana mm -hmm. kwa sababu hakuna ninachokitafuta. Lakini naamini kama hiyo ni mechi ambayo inatafuta matokeo ya nani asonge mbele hapo mm. ningepata mechi asilia kabisa ya michuano ya klabu bingwa. Lakini kwa aina ya ya, ya mechi yenyewe na umeona na maingizo ni mengi upande wa Simba imekuwa kidogo ile afya ya ubola imekosekana lakini tofauti na tulivyotarajia hii imepelekea kwa kutetereka kidogo kwenye mm. kwenye mechi hii lakini ukiangalia nyuma simba alikuwa na kiwango kizuri kwenye performance yake kwenye michuano hii nikusubirishe kidogo hapo nyuma ulisema uh, mabadiliko kidogo mm. ile mabadiliko yametokana na maneno nani yani ni ulazima wa yale mabadiliko yeah. ukiangalia kanuti tayari alitakiwa awe nje lakini yes lakini Zimbwe na yeye aliweza kupata majeraha majeraha kwenye national team lakini akabidi sasa aingie Gadiel Gadiel Michael yeah. ya yeah. compact ya Gadiel Michael na Zimbwe Junior unaona ilikuwa ina match kiasi gani au tofauti wao uko same gani kati ya Gadiel na Zimbwe Junior kuna kuna nini ambacho mmoja anakikosa na mwingine anakipata na kipi ambacho mmoja anakipata mwingine anakikosa Kitu cha kwanza kwa, 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 kwa utenganisha wa watu wawili mm. ni kwenye engo amba huyu mmoja nakuwa ni mtu amba yuko active sana kwa sababu anapata mechi nyingi sana. So, aina match fitness inakuwa yuko kubwa sana, kujiamini pia kuna kuwa kubwa sana, mm. kwa sababu ini auti ya napata mechi. Tofauti na mbaga Gadiel. Gadiel ye mda mwingi sana amesubiri. Sasa nabu kuja ku, ku, kutengenezewa mazingira ya kugiwa mechi kubwa na mna hii, ile kujiamini na kwa sio sana kama mtu ambaye anafanya mala kwa mala. Uki, ukisema kwa kwa sasa hivi yeah. uh, ukimwangalia Zimbwe ni kwamba yuko complete. Licha kwamba majeraha ambayo amemkuta lakini ni mchezaji ambaye yuko complete. Lakini hebu mzungumzie Gadiel kabla jaja tumtazame nyuma Gadiel alikuwa ni mchezaji aina gani. Zamani walikuwa nasema kwamba Gadiel ni mzuri sana kwenye defensive. 
na hata alipochaguliwa kuja kujiunga na Simba ilikuwa ni kwamba walitengeneza mfumo pale ambapo itahitajika kushambulia ataenda juu gadi na, nani zimbu ataanza lakini pale ambapo itahitaji uh, timu iweze ku defense atatumika gadi lakini ilienda kwa muda fulani lakini vyote akaja kuvi master zimbwe unaona katika eneo la mazoezi gadi kuna sema ambayo anapungukiwa au match game fitness au mchezaji mwenyewe ni tatizo siwezi kusema siwezi kusema ni, ni kupungukiwa ye mwenyewe hapana mm. ni machaguzi ya mwalimu husika kama gadi atapata nafasi ana uwezo wa kucheza vizuri pia na kama una kumbukumbu vizuri mm. huyu huyu gadi ambaye tunamzungumzia leo okay, wakati yuko yuko kwa upande wa pili yanga mm. alikuwa na uwezo wa kucheza msimu mzima na hata alipokuwa national team alikuwa upande wake amejimilikisha na maana hata shabalala kwenye national team mm. Hakuwa na nafasi zidi ya gadi hili. Na hata gadi alipuwa kuja kuhamia simba. Mm. Alichukua le nafasi pia. Lakini sasa wangalia mageuzi na namna walimu wanafubadilika. Na filosofi za mtu wanahitaji nini. Mm. Ndo mda mwingine mchezaji na kuathili hapo. Lakini imeizukua mda sasa kwa gadi ya likuweza kupatafta formu. Sabu kila mwalimu wanawe kuja. Anamtumia michimbili. Hata akipiwa hile uh, game waoneshe kitu ambacho wanacho. Sio kama anaonesha kwa kile ambacho watu wanamtarajia na walisha wawe kuzoya kumuona. Uh, kwa kwa upande wa Gadiel tuangalie sasa kwa upande wa mchezaji mwenyewe yeye mwenyewe anabidi a, aongeze vitu gani kwa sababu maji anayomwaga watu wanasema hayana TBS kwamba hayakusudiwa kama ilivyokuwa inatakiwa lakini ukimwangalia mwenzake kadri anapopanda juu anakuwa mchezaji mzuri na anapokuja chini anakuwa mchezaji mzuri Gadiel kuna sehemu ambapo ana Uki, ukiangalia katika hii mechi ambao walicheza na Raja ni kwamba ule upande wake ni kwamba alikuwa na ruhusu watu paka wanakuja kumovalap anaingia ndani unahisi ni usomaji wa mchezo ye mwenyewe au Gadiel ni sehemu gani haswa yani Gadiel ambayo tumtafutie picha ambayo Gadiel tunamjua aweze kurudi unajua yote kwa yote Azima mchezaji apate match. Mm. Asilimia tano kwa msimu ili endelee ku maintain kiwango. Sasa kwa Simba hii. Lakini kwa mazingira yalivyo sasa, mm. Gadiel atazidi kuboromoka. Mm. Kwa sababu mechi nyingi yeye hakutani nazo. Mm. Mechi anazojua kutana nazo ni mechi kujo kama hizi. Mtu anakubohana mechi fitness na kwa mazingira yetu sisi ya wachezaji wetu sisi wa ukanda wetu hasusan hapa Tanzania mtu anapokuwa wansi anapokuwa kwenye sehemu ya sabu, sio sehemu ya kikosi cha kwanza kiafya ya akili anateteleka mm. usipokuwa makini kujicontrol unaweza kujikuta unatoka nje ya leli na unaweza kutaiki ndio kinacho mgarimu gadi ilikuwa sasa lakini ni aina ya mchezaji ambaye ni mzuri sana pindi anapokuwa na matumizi ya mara kwa mara lakini kwa kipindi hiki ambacho shabalala ameshikilia kamba yake mm. ni ngumu kumtoa kwa mwalimu wote na hata gadi angekopa megeni hiki mm. hata shabalala angekopa ngumu lakini overtake aliyofanya Shabalala ni kwamba alisoma mchezo mm. akaji akajikubalisha aka aka, eh, kwamba huu ni muda sasa wa kufanya kazi mm. akaji akatengeneza mapungufu yake kuwa kuwa, kuwa, kuwa kwenye hali mzuri kapekele atena kurudi kwenye nafasi yake kwa hiyo hiki ndio pia alibidi afanye gadi ili sasa ili nirudi tena na bibi na mimi nijitengeneze hivi nirudi unahisi gadi akitoka kwa mfano tumtoe simba tumweke nje ya klabu hizi kubwa Azam Simba na Yanga. Una, una, unaona anaweza kufiti sehemu gani? Mimi naamini ana nafasi kwenye vilabu vyote vya vya nchi. Mm. Vilabu vyote vya vya ligi kuu gadi ana uwezo wa kutumika. Unahisi ile game time ambayo anahitaji akipeleka kwa mfano Singida au IF au wapi anaweza kapata? Yaani point kuu ni pale pale gadi ile ni international na uwezo wa kucheza eneo lolote lile mm. la timu. Kikubwa kinachokosekana ni nafasi tu lakini kama anapata game time Gadiel anarudi lakini kwa Simba hii unamwona yule Zimbwe yule ni mgumu kutoka e, ni kweli alikuja Asante Kwas eh ni kweli unachokiongea unasema amejitengenezea matala yake mm. sasa kumtoa mtu kwenye kiuta chake alichokizoea mm. ni shida kwa kweli na mtu mwenye ameshijua kwamba hii ndo nafasi aliyoko hapo nje ana uwezo pia nikilegea anani overtake Unaona ni, ni wakati sahihi wa Simba kuendelea kubaki na Gadiel licha ya kwamba wakiangalia nje hakuna mtu mwingine kukaa sehemu ile ambayo alikuwa anakaa Zimbwe. Mimi kwa ushauri wangu kwa Gadiel kama ningeamua kutafuta changamoto nyingine ili acheze angetafuta changamoto nyingine kwa afya ya mpira wake. Lakini sasa kikubwa kwa sisi wachezaji wa Tanzania hapa ukiangalia hmm. mtu anaangalia maslahi zaidi. Sasa upande wa maslahi akiangalia anaona ah, ndio bora tunikae benchi 
lakini mimi na masira ibola lakini kwa afya yako ya ya kesho bora utoke ukatafute changamoto uenda ukarudi tena ukiwa uko beta zaidi uh, kwenye mechi sasa kulikuwa kuna kitu ambacho kila mshabiki ala, alikuwa anatamani kukiongelea na hii ilikuwa ni mchezaji mmoja mmoja hawajaongelea timu nzima lakini wameweza kuongelea mchezaji mmoja mmoja nilikuwa natazama ile mechi uh, ukiangalia sehemu ambayo alikuwa anacheza uh, onyango uh, ni sehemu ambayo sehemu ya mwisho sana na ile sehemu ukifanya tu makosa beki na kipa ni sehemu ambayo watu wataweza kuwalaumu kwa kiasi kikubwa lakini ukiangalia katika eneo chama alikuwa na makosa pia sawa, sawa. kila mpira alikuwa anapata anapoteza kila mpira anaopata anapoteza lakini hata ukiangalia approaching ya game ni kwamba raja walikuja na speed mentality ya simba ilikuwa ni ku defense na kuweza kutuliza mpira kwamba raja wafate mchezo wa simba mm. lakini hicho kitu kilikuwa kilishindwa nyoni anapata pasi asilimia tisini ya pasi ambazo anapata alikuwa anarudi nyuma unaona simba inasuasua tena Ujo kwa kwa aina kwa aina ya mpinzani wa simba mm. natakia pia tumpe heshima kwa nini mm. kwa sababu ubora wa walaja kwa sasa umeongezeka zaidi mm. aina ya wachezaji wao kwa sasa pia ni quality zaidi sasa hii hata kwenye 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 huu mchezo hii kuna kizungumzia kwamba walikuwa wana uwezo wa kupoteza sana mipira kina chama ama back pass nyingi kwa upande wa kina wa 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 nani wanapigwa sana pasi nyuma upande upande wa simba kwao nyumbani au haendi mbele hii inatokana na place kubwa ya wao kwa naifanya raja kwa hiyo pia wakati tuna tuna tunaangalia udhaifu wa simba pia tuangalie na ubora wa raja sasa kwa katika makundi umeona wa huku anakutana na wa huku wa usitaki mm. kuwataja lakini eh. wa huku ana draw itafanyika uh, Jumatano kwa kwetu huko itakuwa saa tatu usiku saa tatu usiku ya itafanyika draw ukiangalia kwa ile mabadiliko ambayo yapo uh, kwa upande wa Simba yeah. ile performance ile game ukichunguza vizuri na hatua ya robo finali wanahitaji ku switch kabisa kabisa hitaji mabadiliko ya hali ya juu mwalimu mimi na imani atarudi kwenye uwanja wa mazoezi mm. ataangalia mapungufu na faida. Mapungufu ni afanyeje? Mm. Faida ni iongezeje ili iendelee kuwa faida zaidi. Itengeneze vipi? Kwa sababu ni game mbili tu. Mm. Common the way konzi nje. Konzi nje. Mm. Kwa hiyo una, once unapoteleza ndio mm. umejichimbia kaburi lako. Basi tuangalie sasa katika eneo ambavo magoli ambavo yalipatikana kwa upande zote mbili. Uh, ukitazama magoli ambayo yamefungwa uh, ilikuwa ni magoli matatu kwa moja hapa magoli manne yote yalivyofungwa ni kwamba mtu aliyokuwa anafanya makosa ndio anaadhibiwa na jinsi ndio ilivyokuwa katika ile matokeo na hii sasa mm. kwenye quarter stage mm. ndio hali itakavyokuwa kwamba ukifanya kosa watu wanakuwa zibu babajeni bye bye <laughs> kila mtu amepewa mtu wa kuweza na naye yeah. utakapokosea Bye bye. Basi tena. Yes, ukiangalia aina ya mpira ambao goli la kwanza lilipatikana kwa Raja mm. ni kwamba ilipigwa haibo ambayo ilienda kufika paka uh, left wing. Mm. Left wing akachezwa uh, na kichwa uh, yes, kondoshiwa ikadondoshwa katika eneo la ndani ya 18. Yes. Lakini the way defender wa Simba hapa namzungumzia Joshua Nyango, Nyango. alivyoenda kufuata ule mpira kuna makosa ambayo alifanya kuweza kumzuia uh, nkaba yule wa, wa nani wa Raja. Wa Raja. Yeah. Unaona Uh, ukabaji wa namna ile kwa Joshua Nyango ilikuwa ndo madhara ya kupatikana kwa goli ile au mawasiliano kati ya yeye na kipa wake yalikuwa ni hafifu kwanza kabisa tuangalie ubora wa mtu aliyefanya ali heading ya mwisho na eti yake ni fupi na eti yake ni fupi mm. na kwenye kanuni za mpira zinakuambia kabisa the tonic tenic commandment of football mm. usiache mpira ukadunda hasa ukiona wewe ni beki hasa ukiona wewe ni beki kwa hiyo kosa kubwa ilifanya kufanya mpira udunde na temingi kapotea moja kwa moja kalala upande wa kushoto mm. anapishana naye yule anapita kulia panula anajua anacheza unyango mm. tunaokota kwenye nyavu ah. hii ndo maana international levels kwamba kila mtu anakuja na quality yake yeah. ah, kwa magoli ambayo yalifungwa sasa na raja yalikuwa ni matatu mm. aina ya magoli yote ni kwamba eneo la, la backline ya simba iliweza kufanya makosa ambayo kidogo tunaweza kusema kwamba ni lazima mtu kirudi nyumbani ujitathmini ukiangalia goli ambayo linafungwa la pili 
saa la tatu achana na, na la, la tatu ni goli ambalo kabla turudi kwa ni goli la pili yes. la tatu ni goli ambalo marking ilikuwa kama sio nzuri kidogo ukiangalia kwa inonga inonga alikuwa ameshaenda mbele kwa kukana huyu nyuma yake ni kwamba alikuwa anahitaji ku defense mm. communication katika hawa watu unaona iko vipi au unaona katika hii hii match ya hawa wachezaji wa backline unaona kuna haja kumweze kumrudisha Kennedy aweze kukaa pale mimi nadhani apart of Kennedy Simba kwenye dilisha kubwa ile linalokuja lazima ongeze mtu wakati. Mm. Kwa nini? Kwa sababu udhaifu unaonekana sana. Haswa kwenye swala la, la tight marking. Hii backline kidogo kuna shida mipira mingi sana inavuja sana kwenye upande wao. Hii inapelekea kwa kosi magoli mengi ambayo walikuwa na uwezo wa kuzuilika. Yaani kuna mchanganyo fulani ambao unaotokea mm. au la kama inawezekana Robertinho basi mm. Ajili pui ya muamini Kennedy mwana mdogo. Kwa sababu kila anavo ingia kuna kwa kuna, kuna kitu wana kifanya. Ya. Yeah. Hana muda mrefu anavo kuwa ndani lakini akiingia. Impact yake inaonekana. Kwa goli la pili ambalo lilipatikana kwa raja makosa ya tena kwa onyango. Hmm. Uh, the na. way anavo cheza onyango ni kwamba akikutana na wachezaji ambao wanakasi imekuwa ni mtiani kwa ke. Hii ni mala ya piri. Mala kwanza nje aliweza kusababisha penalti ya namna hii lakini mara ya pili ile nyingine alisevu alisevu Manula Manula yes lakini this time amekutana tena na Kab yule yule ambaye alifunga hapa Dar es Salaam mm. yule yule tena aliweza kumwin akashindwa kumdefense vizuri kamwacha akasita kufata mpira akaona kama utatoka nje lakini mtu ana spirit ya kuweza kutaka kurudisha mpira ndani anaingia ndani ya box onyango anafanya mistake unamwongelea vipi uh, onyango katika in all game na katika career ya simba unaona onyango kuna namna fulani ambayo anabidi ya switch au simba kama ulivyoeleza wafanye tena uh, uchunguzi vizuri kwamba wabadilishe aina ya wachezaji kama itatumika game fulani anza onyango kama haitatumika uh, ionekane pia ni game plan ambayo anahitajika kupatikana mchezaji mwingine. Ina zana kikubwa kina, kina, kinachombeba unyango ni ile experience. Mm. Lakini ukija kwenye mazingira ya uzuiaji kwa washambuliaji wenye kasi hapa kidogo kuna, kuna tatizo. Mm. Afya ya mwili once unapokuwa umetumika muda mrefu hususan upande wa defender basi kuna vitu unapoteza pia. Unachokizungumzia ni kitu sahihi yanatakiwa unyango pia atafutiwe mbadala kama muda wa kumwandaa Kennedy aanze kuchukua nafasi pole pole mm. basi aanze kuandaliwa lakini once anapokutana na washambuliaji wenye kasi kuna kuwa kuna matatizo kidogo kwenye defense live line ya, ya Simba okay. hii mm. imetokea sio mara ya kwanza imetokea kwenye mechi iliyopita hapa kwa Mkapa na mechi ya pili imetokea tena kwa Uraje na hata ukiangalia aina ya ya goli lile linalo kusababisha penalty linalo kusababisha penalty kwenda kupatikana goli unyango alikuwa na uwezo wa kumalizana naye mapema zaidi lakini nini kilichotokea ni uwepesi wa mshambuliaji ufasta zaidi alijua kabisa huyu kwa speed mimi hawezi kunifikia udhaifu ndio aliyotumia nifanyaje mpira unakaribia kutoka na utombogeza kwenye box nikutombogeza kwenye box huyu atajaa kwenye mtego wangu ni mtu ambaye kama kitu ambacho plan ni tayari anamchukua mabege anamchukua kiuno chini mwamuzi unyango chali unyango chali <laughs> unakuwa umemlaisishia kazi mwamuzi yes tuangalie kwa pale mali inakuwa ndani pale inakuwa ndani tuangalie sasa katika makundi ambapo timu ambazo zimeweza kuvuka katika eneo hili uh, tukianza na group A ni Wydad Casablanca uh, ni Wydad uh, ana, ana, ana point 13 lakini kuna GS Kabili la katika group B kuna Mamelodi Sundowns ali na ali hi, ali ali Mamelodi akiwa na point 14 lakini ali ali akiwa na point 10 group C kuna Raja Casablanca akiwa na point 16 lakini Simba akiwa na point 9 uh, katika group group D kuna Experience de Tunis na Sir Bozidad ambapo hao wote wameonekana kwamba ni group ambayo walikuwa halina mshikia mshiki kiivi lakini ndio watu ambao walikuwa wamenye group mchikea mm, kila mtu alikuwa anaweza kuonesha kile kiwango chake na kumuonea kibonde wake mm. lakini ukiangalia kwa upande ambao ni top scorers katika hili group uh, 
magrupi yote yes. uh, huyu wa Hamza uh, Hamza Kaba ndo amekuwa na magoli matano akifuatiwa na Chama akiwa na magoli manne akiwa yes akiwa anafuatiwa na Paul Sey huyu Brazil mm. akiwa na magoli matatu pamoja na Nasser Messi wote akiwa na magoli matatu uh, kwa wakati huu ambapo umeweza kusikia uh, aya group ya Livio unaona ni rahisi kivipi kwa Simba na ni ngumu kiasi gani kwa Simba kwanza kabisa hapo hakuna hakuna urais hakuna mm. urais kwa Simba hakuna rais kwa mtu yoyote kwenye stage hiyo. Hiyo ni stage ya ya do or die. Mm. Kwa pande zote na hilo linaeleweka. Kwanza mnapofika stage hiyo ya 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 ya, ya kota final maana yake ndio utam rasmi kwa michuano unapoanza. Mm. Sio nanielewa hapo. Iko ndo kitu ambacho cha msingi zaidi. Kwa hiyo hatutarajii kuwa na mchezo rais sio kwa upande wa Simba tu. Kwa vilabu vyote vinane vilivyopenya hapo. Hapo ni mechi ya ya shoka tu ndo mechi ambazo zinategemewa kwenye stage hiyo. Kwa hiyo hakuna mchezo rahisi hapo. Unahisi Simba akutane na nani ambayo utakuwa afueni kwake au uh, Simba akutane na experience gani ambayo itakuwa inamletea chachu sana katika hatua hii? Maana ni kipindi kirefu sasa robo finali ikifika hii hatua mm. level yake shauni kama mafanikio yake hapo. Yes. Mimi nadhani ni, ni namna ya kuangalia tu makosa yaliyopita nyuma. Mm. Ndio ambayo atarekebisha stage hiyo kuvuka mbele kama unataka kumshinda adui jiangalie uzaifu wako na ufutaje mm. ili niende kwa hiyo sio sehemu ambayo kusema simba kutane na nani yeyote atakayekutana naye simba na yeyote atakayekutana na simba tusitarajie kuwa na mechi nyepesi vipi akikutana na Wydad au Mamelodi yani hapo hakuna mchezo mwepesi kaka mm. hata au Mamelodi pia wanajua simba ipo hata au Wydad wanajua kabisa simba ipo ni timu bora vipi akutane na mwasi mwenzake au akutane na mwarabu mimi kwa upande wangu ukisema nitupe kalata yangu ni bora kakutana na mhusi mwenzake. Kwa nini? Tumezoea sisi kidogo tuna udhaifu wetu wenyewe sisi. Lakini hawa jamaa we... Eh, lakini jamaa wenzetu hao wa Afrika ya ya ya, ya kaskazini kwenye kucheza hiyo nje ndani hawanaweza zaidi. Yani. Lakini ukiangalia hata hapa pia katika utoaji wa timu wameweza kutoa timu karibia 4 au 5. Kabisa. Mm. Ndio hiko ninachokizungumzia kwamba wana uwezo kucheza mazingira ya nje ndani. Uh, katika uh, Oliver Rudi sa Simba kutoka Morocco uh, Oliver tu tu Dar es Salaam afisa mm. habari wa Simba Ahmed Ali aliweza kusema kitu kimoja ambacho naweza kumnukua alisema hivi tunamtamani anayetutamani na sisi tunamtamani pia Ni kauli ya kishujaa mm. Ni kauli ya kishujaa uwezi uwezi kusema mimi nakwenda vitani naenda kufa Lazima useme nakwenda kurudi na trophy mm. ya 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 ushindi nakwenda kuwa hilo kwa hiyo ukiangalia hizi kauli ya, ya msemaji Ahmed mimi nadhani inachagiza uhalisia kwa wachezaji kuwapunguzia pressures yu hivi yu hivi kwa hiyo anajaribu kuwaweka vizuri ili wajoni wao ni wanajeshi kweli kwa hiyo inawezekana kwa maneno yake inawezekana na wao wakikubali wakatengeneza ile motivation basi naweza ikawa kuzalisha kitu kizuri zaidi kwa itoshe kusema kwamba simba kwa team nzima hakuna makosa lakini pamoja na kuao yote ni ile kwa mchezaji mmoja mmoja ndio inabidi ifanyike marekebisho. Sawa sawa kabisa. Yes, huo ni uchambuzi kutoka club bingwa ambapo ulikuwa mchoka amekuelezea vizuri sana kuhusu uh, Simba inabidi ifanye marekebisho sehemu gani lakini uh, kuhusu hatua ya makundi ndio hivyo ishaisha hii inaingia kwenye knockout stage. Ukikosea amesema uh, mwenyewe baba Jenny bye bye. Tuhamie katika kombe la shirikisho ambapo Young Africans aliweza kufanya maajabu in and out. Dar es Salaam aliweza kufanya maajabu lakini aliposafiri ameweza kufanya maajabu pia mchoka mm. Young Africans wamekuwa ni wababe wamezidi ku, wamezidi, wamezidi kuonesha kwamba wao ndo bora kwa kiasi fulani ambacho wamekipata sasa hivi tangu kipindi kile walifanya mambo makubwa sana lakini this time wameongeza zaidi kutoka pale walipokuwa wame advance ukiangalia kipindi kile wanasafiri ni kwamba timu ambayo ilikuwepo ni kwa timu ambayo ilikuwa haina nguvu kiasi hicho lakini this time wana Morocco wana Azizi wana Faridi wana ini wamejali, wamejaliwa kidogo kupata wachezaji hususan wachezaji ambao wanatokea Kongo na hao wachezaji pia jana kama uliweza kutazama vizuri uweza kutokea uh, huko uh, Tanzania kwenda Kongo nyumbani mm. na uweza kufanya maajabu ma, 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 makubwa sana katika hiyo mechi ukiitazama mechi hii Unaona ilikuwa ni mechi ya aina gani na ilikuwa ni nyepesi kiasi gani kwa Yanga na ilikuwa ni ugumu kiasi gani kwa Tipima Zambia? Mechi haikuwa haikuwa nyepesi sana kwa Yanga. Mm. Tipima Zambia walifanya kila kitu ila tu tunatengeneza pale pale lile neno kwamba haikuwa 
bahati yao sababu hata kuja kuangalia saves alizofanya metacha ni nyingi zaidi hata alizofanya ndani alizofanya metacha tofauti na goal keeping wa 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 TP Mazen walifika zaidi wamegonga mwamba mara moja mwanzo mwanzo kabisa pale umeona haina ushambuliaji katikati kwa hiyo wali dominate wao lakini tunasema tu kuna kipindi unatembelea upepo wa, wa bahati nadhani yanga wameanza kuset team sasa kama walikuwa wana wanatambaa sasa hivi wanaanza kuchochemea kwa mimi naamini baada ya miaka miwili mitatu mbele wakiendelea kufanya maboresho na kukazia ikamba yanga inawezekana ikaanza kuwa timu bora Afrika imekuwa sio shaka sasa hivi kwa yanga Afrika kushinda iwe iwe ndani iwe nje yani imekuwa kwamba ni timu ambayo inaonyesha kabisa ina kitu ambacho imekipata ambacho ni kipya zaidi ukiangalia katika vikosi ambavyo vilianza uh, kulikuwa kuna mabadiliko kidogo yule Dickson Job ambao umemzoea ameweza kupelekwa katika sehemu fulani anaweza kubadilishwa badilishwa mm. Dickson kucheza kama beki wa kati kwako kwa, 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 kucheza kama beki wa kulia wewe unaiongelea vipi Mimi kwa kwa, kwa Dickson sina 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 ugeni naye mm ni sehemu ambayo ana uwezo wa kutumika. Labda kwa watu ambao hawako hawamjoya hawa diki. Mm. Atakuja kuangalia da yang Afrika alishatumia gafu beki ya kulia kwenye mechi za ligi ndani hapa kuna kipindi fulani national team pia tumeona ametumika full beki kulia na kuja kuangalia cha nyongeza hata kwenye mechi ya mwisho ya, ya national team kuja kuangalia alikuja akacheza midfield ya chini kwa hiyo ni mtu ambaye ni multi purpose kiwa na diki manake una full package ya upande wa ulinzi. Kwa hiyo sio kitu cha kushangaza sana kwa upande wake yeye. Ila cha kuzungumzia zaidi na yengo ambayo ya kuizungumzia zaidi kwa 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 yanga ni kwamba wamepata bahati kupata wachezaji wazuri kwanza. Pili ni watu ambao sio wageni na michuano hii ya klabu bingu. Kwa hiyo hiki kimekuja kuwasaidia zaidi yanga. Pale mwanzo walikuwa nakupatana na wachezaji ambao kwenye usajili wao hawana experience ya hii michuano lakini unapozungumzia watu watano mpaka sita kwenye kikosi chao mm. ni watu ambao walikuwa wanafika kwenye vilabu vyao kwenye level kubwa ya michuano hii watoto wa mjini wanasema kwamba hawana tena ushamba mm. washazoea mm. mm. ya klabu pingwa na shirikisho asilimia kubwa ni, ma, ni, ni zao la, la vita vita ambayo ile iliyokuwa ya ibenge ambayo ni watu ambao walibiti mpaka finali mm. nusu ni vitu ambavyo vilikuwa nomo kwao kwa ni kama vile DNA umeuja kuiambukiza upande wa Yanga. Kuja kujumlisha na maarifa ya Profesa Nabi. Ndio maana unaona kama vile imekuwa ni mtelezo kidogo. Uh, ukiangalia kwa katika kitu ambacho kilikuwa kina utofauti kwa mechi ya jana mm. ni kwamba position Tipimaze ndio aliruhusiwa kufuka nayo. Yeah. Lakini licha ya kwamba Tipimaze ndio alikuwa shajua anataka da, u, eshima, eshima. Lakini ni kwamba alikuwa hana uhakika kwamba anaweza kupita pia kwa sababu ashajulikana yupi ambaye anapanda na yupi ambaye anabaki. Aina ya mchezo ambao ulikuwa ni one mistake, one goal. One goal. Ndo Young Africans wameza kupata goli hilo kutoka kwa uh, kwa Farid Musa. Farid Musa. Maliki. Makosa ambayo ilifanyika na kipa wa TP Mazembe. Unaona ndo wameigarimu timu haswa na vipi kuhusu metacha saves zake ambazo amefanya hasa katika dakika za mwisho alifanya saves ambayo ilikuwa inaweza kumgalimu Yanga lakini akaweza kupata ushindi. Mimi katika mikono wa metacha sina wasiwasi naye. Maybe labda kwenye kwenye footwork tu miguu. Mm. Lakini kwenye upande wa mikono Yanga wana kipa mzuri pia ambaye anafanya backup GG. Mm. Umeona? kwa upande wa kipa wa TP Mazembe kwa aina ya goli lililofungwa unaweza kusema ni ni individual mistake sio as a team kwa sababu alikuwa na uwezo ule mpira kucheza na ngumi ukaenda mbali zaidi lakini aliamua kutoa zawadi kwa wa Faridi tap katema lile wenyewe anasema umeokota pochi pochi la dola mm. basi kinachofuata ni yeye tu kuadhibu kuchagua engo mabeki wamejaa anaweka kule wananchi wananyanyuka kwa 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 aina ya wachezaji mfano mtu um, mwenyewe ambaye alitoa cross uh, Dukapel Moroko Duka ni wachezaji ambao walikuwa na kasi kwa, kwa, kwa katika squad ya Yanga ukimwangalia vizuri uh, Moroko ni kuna kitu ambacho amekiofa lakini kuna zandani kidogo naweza kukupenyezea kuna mtu anaitwa Dumbia aliletwa pale Young Africans lakini imeshindwa imekuwa ni ngumu kwake kuweza kupata nafasi. Mm. Sasa hivi kuna mchezaji ambaye ameibuka pia anaitwa Baka. Lakini zandani kabisa ni kwamba 
Young Africans ilimeenda Kongo imeweza kupata mchezaji ambaye atakuja kukazi winga nyingine. Huko kwa Morocco kuna winga nyingine lakini ile winga inasemekana itaondoka. Unaona ni, ni ni sahihi kwa Yanga kufanya mabadiliko hayo? Inadhani kwa kwa namna Morocco anavyocheza unaweza ukasema ndio mchezaji bora wa da Young Africa kwa kipindi hiki. Mm. Kwa fakti ya kusema kusema vipi ni kwamba ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kuzalisha magoli kwa upande kwa upande wa Yanga Kapelo Morocco unaweza kusema ndio mchezaji wao bora zaidi kwenye engo ya kuzalisha kwenye engo ya kufungua timu pinzani mm. huyu ni mtu ambaye ni bora zaidi kama kuna kuna hizo za ndani unasema wanaenda kumpoteza msimu unaofuata mimi nadhani nitakuwa ni pigo kubwa sana kwa dar Yang Afrika kwa nini kwa sababu ni mtu ambaye una uhakika naye ligi amezoea unaye mleta unaanza tena azoe ligi na mchezaji A, upande wa pili wa Morocco upande wa pili wa Morocco si unani endelea endelea si unanielewa <laughs> hapo sumenielewa lakini nimekuelewa eh kuna mchezaji ambaye amepatikana Kongo e. anakuja kuchukua nafasi ya mchezaji huyo pale pale Morocco ndio iko unachosema unampoteza mchezaji ambao tayari amesha maintain kitu katika ligi yako mm. kwa misimu miwili mpaka mitatu sasa inaenda mm. unakuja kumleta ingizo jipya huyu ukiachana naye ina maana ni bora kufanya maboresho kumfanyia backup Morocco mdogo mdogo wakati huo huyu anazoea kama atafeli Morocco ana take chance yake lakini ukisema aondoke moja kwa moja ili okay lakini mimi nadhani Yanga wanahitaji maboresho kwenye maeneo hayo sio kuondoa sio kutoa mchezaji sio kutoa mchezaji kwenye nyakati hizi kwa sababu wako kwenye level ya ya kutengeneza ukomavu kuelekea kwenye mafanikio yes uh, kwa 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 upande wa coach Nabi Ah, kuna namna ambayo ameweza kulinki kwa wachezaji na timu uweze kucheza katika combination nzuri. Yes, sio mbaya kwa Shua Boy lakini sio mbaya pia kwa Mudathiri. Lakini kuna namna ambavyo Nabi ametengeneza timu kwa katika spirit. Spirit ya Yanga sasa hivi ni tofauti na ilivyokuwa nyuma. Wapo katika hali ya upambanaji na wanaonekana wanataka matokeo iwe isiwe. Katika hatua sasa ambayo inafuata, wameshavuka katika stage, wanafuata katika hatua ambayo ni ngumu do or die nyumbani ushinde ugenini ukapoteze ukapoteze nyumbani ugeni ushinde au ushinde zote kwa impact ya yanga katika stage ambayo inafuata unaona anabidi ajirekebishe kiasi gani mimi nadhani hili linabaki kuwa kwa mwenyewe nabi mm. mwalimu kama mwalimu nadhani atafanya tathmini ya kipindi hiki cha, cha cha makundi kilichopita mm. atarudi kwenye uwanja wa mazoezi ataandaa timu kwa ajili ya kuta final hiko ndo kitu ambacho mimi na, na kiona maboresho yote benchi ya fundi ndio kitu ambacho kinatambua ili uendelee kwenye semi final natakiwa upunguze makosa uliyofanya kwenye group stage kama utaenda na makosa yale yale mm. kuna, kuna nafasi kubwa sana ya kubaki nyumbani tutazame sasa makundi ambayo yalivyokuwa na wale ambao wamepita katika group A kuna Maruno Gilans Maruno ya ya hawa ni walikuwa katika group A lakini kwa kuna USM Alja pamoja kulikuwa kuna group B ambayo kulikuwa kuna Asik Mimosa na Rivers United lakini katika group C ametoka Asfa na Pyramids au watu wamepita mm. lakini group D kulikuwa kuna Young Africans pamoja na US Monastery lakini Young Africans ameweza kuwa mshindi wa kwanza yani kwamba yeye ndo kinara katika kundi mm. na katika watu ambao waweza kukutana nao ni US Alja pamoja na Rivers United au Pyramids Hawa wachezaji ni kwamba Rivers ashia kufika hapa na akamtoa Yanga mm. lakini Yanga ile ndo kipindi kile ambapo wanajitafuta bana mali ile ndo wanaingia katika squad mm. lakini ukimwangalia Pyramids unamjua naye kiwananilia ubora wake uko vipi yeah. yes lakini hapa US Malja ndo mtu ambaye kidogo Yanga na experience naye Ha wote ni warabu. Hii imekuwa tofauti na kule ambavyo tulikuwa tunasema. Yeah. Mwanzoni ulisema kwamba Simba bora akutane na nani na Mwafrika mwenzake. Mm. Doto wake akaenda kukutana na wote ni warabu. Iwe siwe usali, usisali lazima aje mwarabu. Mimi <laughs> nadhani ndio maana ya ukubwa unaopatikana. Ukitaka kuwa klabu kubwa natakiwa upite kwenye watu wagumu. Sio watu laisi laisi. Naweza nika nikazungumzia hengo kwamba kama Yanga wanataka kuwa Giant Africa hizo ndio njia za kupita. Na vipi ukiangalia kipindi kile ambapo Rivers United anakuja hapa na mtoa Young Africans kuna somo ambalo unaweza kulipata kutoka kwa kipindi kile na sasa hivi ambapo Young, Af- Young Africans walivyo usiongelee kuhusu swala la performance mm-hmm. lakini hii hatua inayofuata unaweza kuwa na performance nzuri lakini ubao kule juu kakotoa. Ya, yeah, ni matokeo ambayo yanahitaji tu ushinde utangulie. Mm. 
usulu ikusaidie kwa hiyo huko ndo kitu ambacho nakiangalia zaidi na na yanga wanajifunza sana kwa, kwa mtani namna ya kucheza mechi kuja kuliangalia zaidi hilo na hii imechagiza hawa wote kuwa kwenye maeneo haya hata ile hali ya wachezaji kupambana inaongezeka kwamba tukiteleza tutachekwa kwa sababu ndio utamaduni wetu mm. si unaelewa kwa hiyo hata kwenye dressing room wachezaji benchi la ufundi linatambua hilo ukiondoa swala lingine tuna mzigo mm. mchezaji wetu wa 12 ambaye ni shabiki anaishi vipi kwenye vibanda umiza vipi ile experience ya kule kwanza unaona ile experience ya kule yeah. unaona ule utamaduni nimeona mm. ile, wakai. ile ni balaa muda wote afu nilipochunguza nilipochunguza vizuri mm. uh, katika wale ambao wanashabikia mashabiki mm. kuna mmoja pale ambaye ni kiongozi na lile jukwaa sikumuona hata mtu mmoja ambaye alikaa wote wako juu muda wote sisi utamaduni wao umetushinda <laughs> sisi tunaamka uh, aucho kapiga pasi nzuri <laughs> tunakaanga bi sio na sema eh afu tuna, 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 tunafanya kulingana na matukio eh, wenzetu wao eh. wanaamua tu dakika ya kwanza mpaka ya tisini. kisinda kamkimbiza mtu turbo yeah. imeisha Kabisa. lakini kule umeona kuna jukwaa ambalo mm. watu wakukaa tu lakini kuna jukwaa ambalo muda wote muda wote watu wamesimama watu wanaimbia timu yao unaona tofauti iliyopo sisi na wao In, inatakiwa tu, tuchukue utamaduni huu kwa kujifunza sisi hatuna hapana tuna uwezo wa kujifunza kwa sababu anaitaka anaitaka kizuri mm. kupitia mtu aliyefanya kizuri ni kuchukua ile mazuri yake sio unaelewa matokeo sasa ndio hivyo wewe nilikitangulia pole pole tutaingia umeona pale uliangalia ile ni ikwanza leo tu mr sam umeona ile sehemu kwamba lilipatikana goli la simba mm. ulisikia kuna kelele zote zimepungua muda wote <laughs> yani likipatikana goli ujue uone tofauti kama ilipatikana e, goli au waliofunga ni wao e, yale tuna tofauti ya mikono tu kuinuka e, lakini kelele ni zile zile akifunga simba wao wanashangilia akifunga <laughs> yani kelele mwanzo mwisho katika grupu, katika magrupu haya tuangalie sasa katika top scorers ambao wamekuwa na magoli ambao wameongoza katika magrupu yote hapa nasema katika grupu la A paka D. Yeah. Uh, kwa kwanza kabisa kulikuwa kuna mtu anaitwa Paul Aqua. Aqua yeah. Yeah, afu, lakini kulikuwa kuna Oben uh, Oben Kramo Kwama. Kwama yeah. yeah. Hawa ni wachezaji ambao wamefikisha magoli manne. Manne manne. Lakini yes, lakini kuna upande ambao nawafuata ni magoli matatu. Okay. Hapa namwangalia Fiston Mayele pamoja na Malanga Hoso Mwako. Mwako. Uh, kwa kwa Haiti na ubora wa Mayele semu hii sasa jinsi anavyoanza hatua anayofuata unaona anahitajika kuulishwa kiasi gani ili aweze kutengeneza historia au kama sio kutengeneza historia basi awe mfungaji bora swala so, kwanza kwa Mayele ni mtu ambaye mwenye tu official tu anapenda kuchezea nyavu mm. iko ndo kitu kikubwa kwa mshambuliaji washambuliaji wetu wengi sana asilimia kubwa wanapata somo sana kwa Mayele ni mtu ambaye muda wote nafsi yake inatamani achezee nyavu hii imemtengenezea mazingira ya sisi kumuona hata ikifikia kipindi ninasema huyu ni mchoyo mm. no kitu cha kwanza striker anahukumiwa kwa magoli na hii kazi huyu bwana ana uwezo wa kuifanya kwa asilimia moja kwenye Afrika yetu hii kwa sio kitu kigeni kwake kwenye kusko kwa hiyo kama wasi viungo wa yanga watakaa vizuri na kupitisha mipira kwenye kwenye mazingira mazuri kwa aina uchezaji wa mayele mimi sina mashaka naye ana uwezo kwenda kubiti na kukaa juu hapo kwa wafungaji basi imekuwa sio shida kwa Young Africans kuweza kupata ushindi lakini imekuwa uh, sio shida pia kwa Simba kuweza kupata ushindi nyumbani lakini ni wote wanahitaji kufanya uboreshaji mzuri ili kuweza kupata ushindi pale pote ambapo watakutana na hii knockout stage ni kwamba wote wanabidi wawekeleshe Tanzania vizuri kwa kupata ushindi na ukizingatia ile ahadi ambayo ilitolewa kwamba bado inaendelea goli lolote litakalopatikana hela inaingia yes tuingie sasa katika ligi ya ndani ambapo Azam Confederation Cup inaendelea Uh, leo hii Azam Azam Sports Club anaenda kukutana na Mtibwa lakini jana kulikuwa kuna mechi pia ambapo Singida Big Stars yeah. aliweza kukutana na Ambia City. City lakini kuna mchezaji kwa kumalizia hapa ili tuweze kuaga watazamaji kuna mchezaji ambaye amekuwa ni tishio kwanza kwa wa, kwa ligi hii ya Tanzania hasa katika mipira ya kutenga Bruno Bruno yeah. amekuwa na utofauti sana na hasa anapokutana na timu kubwa licha ya kwamba akikutana na Simba wanafungwa akikutana na Yanga wanafungwa lakini quality yake imeweza kuonesha kwamba ni mchezaji wa aina gani jana pia ameweza kufunga goli namna namna hile ile na ni mchezaji ambaye kitu ametu surprise jana kumbe anakaa si bwana yeah hata mimi mwenyewe pia nimeshtuka mm. 
kwamba hata kinyonga naye akishapata tahadhari ya ya, ya, ya kifo chake naye anachanganya miguu mm. ya nimeiona hiyo jana unamwangalia vipi sasa uh, Bruno Fernandes katika mipira ambayo anapata hii ya set pieces umeona ni mchezaji wa aina gani quality yake ina match hapa kwa wachezaji wa bongo mimi nadhani ni mchezaji mzuri sana na ukija kuangalia kwenye engo hii ya set pieces yamekuwa kama vile ni yani ni mtu ambaye sio anabatisha ni kitu ambacho amekifanyia kazi na aina hii ya wachezaji ukiangalia kwenye ligi yetu wanakuwa ni watu ambao wanatargeti zao sio lengo kucheza ni singida big star anasema napitia hapa ni dondoke mjini unahisi unahisi kuna, kuna, kuna timu ambayo inamuita kuna nafasi kubwa sana za huyo mtu mimi nakuibia tu za ndani tu unahisi una, una anaweza kucheza katika hizo timu ambazo zinataka anaweza kucheza sehemu gani <laughs> Eh, yote ya mjini ana uwezo wa kuja na ana mood. Ana ana mood. Hmm. Yeah. <laughs> Kwa hiyo ukiangalia vizuri Singida Big Stars wameweza kupata tuno nzuri. Yeah. Cream ambayo wameweza kusuggest kwa muda huu ni cream ambayo inaonesha matokeo. Eh, ni timu ambayo mzuri na, na na wanafanya vizuri kwa namna moja ama nyingine. Na hususan kwenye hii kipindi vya vya cha cha cha, cha kombe hili la shirikisho. Hmm. Nadhani wanaweza kucheza kwenda mbali zaidi kupata wakilishi kupata wakilishi wapya wapya yeah. 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 lakini muongelee Azam kwa kumalizia na mtibwa Azam kwa kipindi hichi ni kwamba uh, fomu yake sio nzuri kiasi hicho japo katika ligi ilivyo kwa inaanza ameweza kufanya marekebisho mengi mm. wachezaji wengi wameweza kuingizwa lakini unamwona Azam bado anasua sua lakini kwa mtibwa vile 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 imekuwa naye ni vigumu kuweza kupata matokeo hao wanakutana sasa quality ya wachezaji uh, timu zote mbili na ubora wa kila mchezaji uko vipi na hususan ni kwa Azam FC. Mimi nadhani kwa Azam hiki kinachotokea mimi ni likitarajia kwa sababu once unapokuwa umeingiza wachezaji wengi kwa, kwa wakati mmoja natakiwa uwe uwe na muda kidogo wa, wa kugeni kile unachokihitaji. Japo kwa individual players ukimechi Azam na Mtibwa utakuta Azam wana, wana quality kwenye ile individuals playing ya ya kila mchezaji, ya kila mchezaji. Mm. wana wana nafasi kubwa sana ya kwenda kupata matokeo katika mchezo huu kwa nini kwa sababu wengi wana experience wengi ni wazuri lakini pattern ya ze team ndio haijakaa bado vizuri lakini kwenye maamuzi ya mtu mmoja mmoja wana uwezo zaidi wa kuamua mechi kwa hiyo mimi natarajia mchezo ambao utakuwa ushindani kwa sababu mtibu nao kuna kitu wanatafuta na wanajitafuta kwa sababu nao pia kuja kuangalia nao wanaendelea kuset timu yao pia dogo mdogo hivyo hivyo mm. wanachechemea unaweza ukashangaa ukaja kuibukia kwa Azam lakini na hapa nafasi kubwa Azam ya kufanya vizuri katika mchezo huu Asilimia kwa pande zote unaweza kutoa anga Mimi naweza kutoa 60 kwa upande wa Azam 40 kwa upande wa Mtibwa Yes huo ni uchambuzi ambao umeweza kusikia kuhusiana na kombe la shirikisho ambalo linaenda kufanyika leo ambapo Azam anaenda kutana na Mtibwa Huo ni uchambuzi kutoka hapa QTV Tanzania na hii ni Sport 7 jina langu ni ito Sama Junior Sama nilikuwa na mchoka Zela Kauf Instagram unakupataje kama Chazi mchoka na ni tena underscore kama utakutaja kitu hapana kuna underscore hapa ni Chazi mchoka tu imetulia Zela Kauf Zela Kauf <laughs> basi paka wakati mwingine asante na koheri